Opa, começando aqui mais uma aula do nosso quadro Aprender Inglês com Séries. Hoje é a nossa aula já de número 45 com... e a gente vai ver um trechinho aqui do, do filme, do, da série do Young Sheldon, ok? Para quem não sabe, uh, o Sheldon, esse Sheldon aqui é aquele mesmo Sheldon do Big Bang Theory, alright? E aí, se tu é novo aqui, se tu é a primeira vez que tu tá aqui, tu vai colocar aqui para mim, aqui nos comentários, hashtag new, alright? Hashtag new para eu saber. E se tu já viu alguma outra, alguma outra aula do quadro Aprender Inglês com Séries, que por sinal, se tu não viu ainda, a gente tem uma playlist aqui onde tem 44 aulas, então pode ir lá e maratonar aí, aproveitar essa quarentena, tu vai colocar a hashtag old, ok? Old, só para eu saber quem aí tá vindo pela primeira vez e quem aí tá vindo já há mais tempo. Bom, quem tá vindo para mais tempo já conhece o que é o Class Mode On, quem tá vindo pela primeira vez, Class Mode On é desliga as outras abas aí do teu navegador, é, tira o celular de perto, se tu estiver vendo essa aula aqui pelo celular, tira as notificações que caem ali em cima, né, da, na tela do teu celular, para te, não se distrair, a gente vai passar aqui agora uns 40 minutos, uma hora, aprendendo inglês, pede para todo mundo aí ao teu redor, fala assim, ó, pô, dá um tempinho agora, que agora eu vou aprender inglês para eu me concentrar aqui, combinado? E também pega aí papel, caderno, para anotar as coisas que tu vai ver aqui nessa aula, porque não vai adiantar nada, não vai adiantar nada, tu só vê essa aula aqui, ó, tipo assim, ah, tô vendo um vídeo aí, tá bom, tu precisa pegar e estudar, pegar os padrões, pegar as coisas que a gente vai fazer e estudar, escrever os comentários, escrever teu, as tuas frases aqui nos comentários, combinado? Lembra disso, conhecimento sem prática é acúmulo de informação. Bom, então bora lá, vamos já partir aqui para nossa para nossa aula se tu ainda não pegou o caderno de papel aí dá, dá um pause e vai lá e pega combinado então o primeiro passo eu vou colocar aqui para gente eu ver eu não vou botar muito grande que dá outra eu caí no strike aí do, do, dos direitos autorais vamos ver se nessa eu não cai <risos> se eu cair também eu subo de novo e aí a gente vai fazer o seguinte eu vou tocar uma vez tá eu quero que tu só preste atenção vê o quanto tu vai conseguir pegar só ouvindo é, sem legenda sem nada bora lá I'm not gonna punish you. Why not? I deserve it. Let me tell you about my day. I got yelled at by the principal for benching a linebacker who's flunking English. And then I got yelled at even more by the kid's parents. And then I had to break up a fight in the locker room and got elbowed in the neck. That's a rough day. <laughs> That was all before 10 a.m. So I get what you're going through. But you'll notice I didn't come home and take it out on you. No, you didn't. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. Yes, sir. Ok, all right, all right. Agora eu quero que tu faça o seguinte, a gente vai ouvir de novo e aí tu vai pegar o teu caderno, o teu bloco de anotação, aí o que for, e tu vai tentar anotar as palavras que tu conseguir pegar. Combinado? Aqui, antes de ver com, trad... com, com transcrição, antes de ver sem nada. Combinado? Quero que tu anota as palavras que tu conseguir pegar só de ouvido, pra gente forçar bastante o ouvido mesmo, tá? E aí depois tu pode escrever essas palavras aqui pra mim aqui embaixo nos comentários. Ah, Tarso, mas eu não... Eu, eu ouvi tal coisa, mas eu não sei como se escreve. Escreve aí no teu caderno como tu acha que é. Depois, quando a gente passar a transcrição, tu vai ver como é a forma certa de se escrever. Combinado? Então, bora lá. Vamos assistir mais uma vez e eu quero que tu faça isso. I'm not going to punish you. Why not? I deserve it. Let me tell you about my day. I got yelled at by the principal for benching a linebacker who's flunking English. And then I got yelled at even more by the kid's parents. And then I had to break up a fight in the locker room and got elbowed in the neck. That's a rough day. <laughs> That was all before 10 a.m. So I get what you're going through. But you'll notice I didn't come home and take it out on you. No, you didn't. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. Yes, sir. All right. E aí, coloca aqui para mim embaixo nos comentários o que tu entendeu. Também quero que tu coloque para mim nos comentários o quanto tu conseguiu pegar. Foi 10%, 20%, 50%, 80%, não foi nada. Se não foi nada, também eu quero que tu escreva aqui. Tarso, não consegui pegar nada, tá bom? E fica comigo até o final, 
Não se desespera, fica comigo até o final que eu tenho certeza que tu vai conseguir pegar muito mais depois, alright? Vamos lá então agora para a parte da nossa transcrição, deixa eu pegar aqui a transcrição, deixa eu botar o nosso vídeo aqui para o lado para não atrapalhar a transcrição, muito bem. E agora a gente vai ver então a transcrição, a gente vai ver frase a frase, eu vou fazer a explicação e tu vai vendo que a gente vai conseguir entender muito mais, combinado? Bora lá, vamos para a primeira frase então, ver o que ele fala. I'm going to punish you. What? Ver de novo. I'm going to punish you. All right. O que, que ele fala aqui? Então ele fala o seguinte, ó. I'm not gonna punish you. I'm not gonna punish you. OK? O que que significa? Eu não vou castigar você. Eu não vou castigar você. Então, punish, punish significa castigar. Punir, né? Castigar, punir alguém, né? Punish. Nesse caso, eu vou castigar quem? Você. Então, eu falo punish you, alright? Castigar você. Se eu fosse falar assim, ó, é, castigar ele, punish him. Mas olha só esse primeiro padrão aqui, ó. I'm not gonna. I'm not gonna. Ok? Se tu já viu as outras aulas, esse gonna aqui cai direto, porque é muito falado no inglês americano. E ele significa o quê? Ele significa going to. Então, é a mesma coisa de ele falar assim, ó, I'm not going to punish you, alright? Porém, né, americanos aí, eles falam um pouquinho diferente. Então, no, no falado, no inglês falado, eles falam, I'm not gonna, I'm not gonna punish you. Ou seja, eu não vou. I'm not gonna significa eu não vou. Olha só os outros exemplos que eu separei aqui, ó. I'm not gonna cook tonight. Eu não vou cozinhar hoje à noite. I'm not gonna cook tonight. I'm not gonna talk to him. Eu não vou falar com ele. I'm not gonna, eu não vou... Talk to him, falar com ele. Punish, aqui como eu estava explicando, punish you, né? Então, ó, I'm gonna punish you, eu vou te castigar, eu vou te punir. Ou então, I need to punish him. Olha só, aqui eu mudei do you, né, que é castigar você, para castigar ele. I'm not gonna punish him. I'm not gonna punish her, eu não vou castigar ela. I'm not gonna punish them, eu não vou castigar eles, ok? Então, primeira frase que ele fala, I'm not gonna punish you, eu não vou te castigar. Só para a gente entender, o Sheldon estava tendo um dia bem difícil e ele estava é, descontando tudo em cima das pessoas, assim, em cima da família dele, tá bom? Então, ele pegou, deixou, saiu da mesa porque ninguém compreendia ele, foi para o quarto e aí o pai dele foi atrás dele para conversar com ele sobre o que estava acontecendo. Ó, vamos ouvir de novo. Aí o Sheldon diz, why not? I deserve it. Why not? I deserve it. Ou seja, why not significa assim, né? Por que não? Por que tu não vai fazer isso? Why not? Why not? Why not? Por que não? Aí ele fala, I deserve it. I deserve it significa eu mereço isso. I deserve it. Isso aqui é padrão. Ó. Sempre que tu for falar eu mereço isso, tu vai dizer I deserve it. Ok? Eu mereço isso. A gente pode trocar esse it ainda por outras coisas, né? Por exemplo, assim, ó, you deserve all the best. You deserve all the best. Você merece tudo de melhor, né? Tudo que tiver de melhor. You deserve all the best. Isso aqui é muito usado quando a gente quer é, é, fala, cumprimentar assim no, no aniversário, né? Ah, you deserve all the best, ok? Olha só, eu posso dizer assim, ó, I deserve a day off. I deserve a day off. Então, I deserve, eu mereço o quê? Um dia de folga, né? A day off significa assim, ó, um dia de folga, ok? I deserve a day off. E aí ele fala o quê? Why not? Por que que tu não vai me punir? Why not? Uh, why not? I deserve it. Eu mereço ser punido. Eu me tratei, eu fui mal educado, né? I deserve it. Ó, vamos ver de novo. I'm not gonna punish you. Why not? I deserve it. Let me tell you about my day. E aqui o pai dele então fala assim, né? Ó, Let me tell you about my day. Let me tell you about my day, né? O que, que isso significa? Deixa eu te falar sobre. Let me tell you about. Deixa eu te falar sobre o quê? O meu dia. Então, sempre que tu quiser falar assim, ó, cara, deixa eu te falar sobre tal coisa. Tu vai falar, let me tell you about. Ok? Let me tell you about. Olha só. Let me tell you about 
my work. Deixa eu falar sobre o meu trabalho. Let me tell you about my work. Ou então assim, ó, let me tell you about this project. Deixa eu te falar sobre esse projeto. Let me tell you about this project, ok? Vamos lá, galera. Vocês podem, é, tu pode usar esses exemplos aqui que eu estou dando, esses padrões aqui, e tentar fazer as tuas próprias frases colocando aqui embaixo nos comentários, tá bom? Depois eu vou responder aí um a um. Vamos lá. Muito bem, então vamos ouvir de novo o que ele fala aqui, ó. Let me tell you about my day. Né? Deixa eu te falar sobre o meu dia. Olha só. Let me tell you about my day. I got yelled at by the principal for benching a linebacker who's flunk in English. Then I got... Ok, e aqui agora ele começa a disparar, né? Mas a gente vai entender tudo certinho. Vamos ouvir duas vezes. Ok, alright. Então vamos entender primeiro algumas coisas aqui, ó. Principal, principal significa diretor, ok? O diretor da escola. Ele trabalha numa faculdade, tá? Então aqui seria o diretor da faculdade. Ele trabalha na faculdade, que é a mesma faculdade que o Sheldon frequenta. Por quê? Porque o Sheldon é muito inteligente, né? Na verdade, é, na, na faculdade, ele já está na faculdade, <risos> ou no terceirão, alguma coisa assim, com apenas nove anos. Então, ele fala, I got yelled at by the principal. I got yelled at by the principal. Quando a gente usa essa estrutura aqui, ó, yell at, ok? To yell at significa gritar com a outra pessoa, tipo assim, ó, eu estou gritando, apontando o dedo, berrando contigo, né? De uma maneira mais ofensiva, a gente fala yell at, ok? Yell at, te berrando contigo, né? De, de brigar. Então, ele fala assim, ó. I got yelled by the principal. Se a gente for traduzir essa, essa frase aqui ao pé da letra, vai ficar assim, ó. Eu fui gritado pelo diretor, né? Eu fui gritado pelo diretor. Não faz sentido, não é assim que a gente fala em português. Então, a gente tem que ter esse nuance de conseguir trazer para o nosso para como a gente fala no português, né? Então, a gente falaria como? O diretor gritou comigo. Então, I got yelled at by the principal, significa o diretor gritou comigo. E ele gritou comigo por quê? For benching a linebacker, ok? For benching a linebacker. Linebacker significa zagueiro. Nesse caso, ele é coach, ele é treinador de um, de um tipo de futebol, ok? E linebacker são os zagueiros do futebol americano, ok? Linebacker, alright? No futebol, no soccer também, eles chamam de linebacker ou então só backer, ok? Tanto é que no português a gente fala assim, ah, o back, né? Ah, tinha um back grandão lá, para quem, quem, quem gosta de futebol, fala na, na gíria do futebol, ou seja, o um zagueiro grandão. Então, vem daí, né? Do backer, ok? Muito bem. Então, ele fala, for benching a linebacker. O que, que significa for benching? Benching é quando o treinador coloca a pessoa no banco, tira do time tira do jogo e coloca no banco. Então, ele falou, eu, eu, o diretor gritou comigo por eu botar no banco um zagueiro, porque eu coloquei no, no banco um zagueiro, who's flunking in English, who's flunking in English. O que, que significa flunking in English? Significa reprovar em inglês. Quando a gente vai reprovar, a gente fala flunk, ok? Reprovar é alguma coisa, to flunk. Então, ele foi, o, o diretor gritou com ele porque ele botou um linebacker, colocou um zagueiro no banco, e esse zagueiro, porque esse zagueiro estava o quê? Estava é, reprovando em inglês, né? Está se saindo mal em inglês. Ou seja, política aí do, 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 das escolas, da faculdade, de só vai participar do time principal de futebol se tu tiver notas boas. Quem não tem notas boas não participa, né? Coisas de, das escolas americanas, ok? Então, o que ele fez? Pô, o cara era um, um zagueiro bom, mas infelizmente não estava se saindo bem na aula de inglês. O que, que eles fazem como punição? Eles colocam o cara no banco, ok? Então, foi isso que ele fez. E aí ele fala, o diretor gritou comigo, I got yelled, by the, at, the, by, I got yelled at by the principal, né? Olha aqui outras frases, ó. I got yelled at by the boss. Então, o, 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 o meu chefe gritou comigo, né? O chefe gritou, o chefe gritou comigo. I got yelled by the boss. Ou então, minha mãe gritou comigo. I got yelled at by my mom. I got yelled at by my mom. Ok? Pode tentar colocar aí teus exemplos aí que depois eu vou corrigir. Né? Então, I got yelled at the, by at by the principal for banking a linebacker. Colocar no banco um zagueiro who is flunking in English, que está reprovando em inglês, né? Flunk, I'm gonna flunk math, ou seja, 
Eu vou reprovar em, em matemática. I'm gonna flunk math, alright? Olha só, e aqui uma dica de pronúncia, a gente não fala flunk, a gente fala assim, ó, flunk, flunk, ok? Flunk. Muito bem, então vamos ouvir de novo e dar sequência. My day. I got yelled at by the principal for benching a linebacker who's flunking English. Then I got yelled at even more by the kid's parents. E aí ele diz, Then I got yelled at even more by the kid's parents. Then I got yelled at even more by at the kid's parents. Even more significa ainda mais. Então isso tudo significa assim, ó. Then I got yelled at. Então, eu recebi ainda mais gritos, né? Ainda mais gritos, ou seja, even more. I, I got yelled even more. Por quem? By the kids' parents. Dos pais da criança. Ou seja, dos pais do zagueiro que ele colocou no, no banco, ok? Então, ele fala. Then I got. Esse then I aqui vai ficar tudo junto. Então, a gente vai pronunciar assim, ó. Then I. Then I. Then I got yelled, Ok? Aqui vai ficar alguma, assim, alguma coisa assim, ó. Then I vai ficar assim, ó. Uh, then I. Ok? Deixa eu pegar aqui nossos exemplos. Then I. Then I. Then I got yelled at even more by the kids' parents. Então, eu recebi ainda mais gritos dos pais da criança. Then I got yelled at even more by the kids' parents. Vamos ouvir de novo. Então, ele, ele, o diretor gritou com ele e ainda ele recebeu mais grito na cara ainda dos pais da criança depois. E aí, não bastasse isso, ele fala... Then I had to break up a fight in the locker room, got elbowed in the neck. O que isso tudo significa? Then I, a gente já viu, né? Então, esse then significa então. I had to break up a fight. Eu tive que acabar com uma briga. Então, I had to, eu tive que. Break up a fight, acabar com uma briga, né? Quando a gente fala, acabei com a briga. Break up a fight, ok? Né? I have to break up a fight. Okay? Eu tenho que acabar com uma briga. Então, ele fala, I had to break up a fight. Eu tive que acabar com uma briga. I had, olha só. I had to come home. Eu tive que voltar para casa. I had to buy eggs. Eu tive que comprar ovos. Né? I had to buy eggs. Então, ele teve que acabar com uma briga. I had to break up a fight. Aonde? In the locker room. No vestiário. Ok? No vestiário. Então, locker room significa vestiário, né? Lá onde é que o time vai pra, pra se trocar, se vestir. Vestiário, ok? Locker room. Então, ó, se tu chega numa academia, também tem os locker room, né? Lockers room. Onde é que tu pode ir pra, pra se trocar? Então, ele fala. You can get changed in the locker room. You can get changed in the locker room. Você pode se trocar ali no, no, no vestiário, ok? E aí, depois ele fala assim, ó. Got elbowed in the neck. Ou seja, ele foi separar a briga e pum! Levou uma cotovelada no pescoço. I, uh, I got elbowed in the neck. Levei uma cotovelada no pescoço. Ok? Então, olha só. A gente aqui está falando got elbowed. Ou seja, eu levei uma cotovelada. Uh, in the neck, né? No pescoço. Então, eu posso falar. Got a slap, né? Uh, in the ear. Ou então, got a gente poderia ser, ó, got punched in the face. Got, então, ó, levei um tapa na orelha, levei um tapa na orelha, né? Ou então, levei soco na, na cara, levei um soco na cara. Got punched in the face. Got punched in the face, ok? Isso é, pum, levei um soco na cara, né? Got punched in the face, ok? Uh, muito bem. Então, ó, got elbowed in the neck. Levei uma cotovelada na, na, no pescoço. Então, ele fala, then I had to break up a fight. Então, eu tive que acabar com uma briga in the locker room, no vestiário. Got elbowed in the neck. Levei uma cotovelada no pescoço. Got elbowed in the neck. Opa. Muito bem, vamos ouvir da sequência. Or about a kid's parents. 
Then I had to break up a fight in the locker room and got elbowed in the neck. That's a rough day. E aí o Sheldon diz assim, ó. That was a rough day. That's a rough day. That's a rough day. Ou seja, esse é um dia difícil. That's a rough day. Rough day significa dia difícil, ok? Dia difícil. Olha só. What a rough day, né? A gente pode falar, what a rough day. Tipo, que dia difícil, cara. What a rough day. Ou então, I had a rough day at work. Eu tive um dia difícil no trabalho. I had a rough day at work, ok? Pay attention aqui para a pronúncia de rough. A gente vai pronunciar assim, ó. Rough. A gente não vai pronunciar rough, rogue, alguma coisa assim, né? Embora seja esse GH aqui, GH no final ele vai ter um som de F, ok? Então, a gente vai falar assim, ó. Rough. Rough, ok? That's a rough day. Olha só, vamos ouvir ele falando e vamos dar sequência. Fight in the locker room, got elbowed in the neck. That's a rough day. That was all before 10 a.m. That's a rough day. That was all before 10 a.m. E aí o pai dele fala. That was all before 10 a.m. That was all before 10 a.m. Ou seja, that was all significa isso tudo foi. That was all. Isso tudo foi. Sempre que tu for falar isso, tu vai falar that was all. Foi o quê? Before 10 a.m. Antes das 10 da manhã. Ou seja, né? toda essa questão ali de... Do diretor gritar com ele, dos pais da, das, da criança lá, do linebacker gritar com ele, de ele levar uma cotovelada no pescoço. Tudo isso antes das 10 horas da manhã ainda. Então, só. That was all. That was all in the morning. Cara, isso, foi, isso tudo foi de manhã. That was all in the morning. Isso tudo foi de manhã. Tá? Então, padrão. Ó. That was all. Isso tudo foi... Tanana. Já tenta... Já dá uma pausa aqui no vídeo. Tenta escrever as tuas frases aqui embaixo nos comentários para depois eu dar uma olhadinha. Combinado? Vamos ouvir aqui agora e dar sequência. That's a rough day. That was all before 10 a.m. So I get what you're going through. So I get what you're going through. Ok, e aqui ele fala assim, ó. So I get what you're going through. So I get what you're going through. O que significa? Esse so aqui é a mesma coisa do então, né? I get what you're going through. Eu entendo o que você está passando. Então, isso aqui, esse I get é a mesma coisa que a gente fala assim, ó. I understand, ok? I get o que você está passando, what you're going through. What you're going through, ok? Going through significa assim, ó, passando, né? Tô passando por um momento difícil, going through, ok? Por exemplo, olha só. It's just a phase, it's just a phase we are going through. É só uma fase, isso é só uma fase que nós estamos passando. It's just a phase we are going through, ok? Então, aqui eu mudei, né? O, o you por we are, né? Troquei your por we are going through, ok? Então, going through significa passar. Estão passando por um momento difícil. You, we are going through bad moment. Ok? Going through. Então, ó, I get what you're going through. Eu entendo, eu, eu, eu compreendo o que tu tá passando no teu dia aí, estressado com as coisas, né? Então, ó, pronúncia de through é mais ou menos assim, ó. Tu vai tentar falar, falar um T com um F junto. Through. Through, ok? Som do TH, tenta falar de ó. Sopa, sopa com, com, com a língua aqui na, na frente, né? Sopa, sopa. Tu vai ver, vai, com o tempo tu vai ficando melhor. Aí fala, sopa, sopa, through, through, through. E aí, quando a gente tenta ler isso aqui sem ouvir, a gente teria que tentar ler assim, ó. Throg, né? É, throg, alguma coisa assim. Mas a gente pronuncia assim, ó. Somzinho do TH, ru, through, through, ok? Through. I get what you're going through. I get what you're going through. Ok? Eu entendo o que você está passando. Isso aqui por si só já é uma frase, né? Tu vai, já é um padrão. Tu vai falar com alguém e assim, cara, tô, tô ligado no que tu está passando. Eu entendo o que tu está passando. Sei bem o que tu está passando. Tu vai dizer, I get what you're going through. I get what you're going through. Ok? Ó, vamos ouvir de novo e dar sequência. So I get what you're going through. But you'll notice, I didn't come home and take it out on you. Again. What you're going through. But you'll notice, I didn't come home and take it out on you. All right. E ele fala assim, ó. But you notice, but you notice, I didn't come home and take it out on you. But you notice, I didn't come home and take it out on you. All right. Tá, o que significa? 
But you notice significa, mas tu vai notar, né? Ou então quando a gente fala assim, mas tu vai ver, tu vai ver só. But you notice. Eu não vim para casa e descontei em você. I didn't come home. É? I didn't come home. Eu não vim para casa. E take it out on you. Descontei em você. Então, quando a gente fala aqui, a gente take alguma coisa. Take something out on somebody. Quando a gente desconta alguma coisa em alguém. Isso significa assim, ó. Que a gente tem... A gente desconta na pessoa, né? Toda a nossa raiva numa pessoa que não tem nada a ver com a situação, por exemplo, né? né? Então, a gente usa esse nosso descontar, né? Poxa, eu tô gritando, tô berrando contigo, sendo mal educado contigo e por causa que tu tá estressado com o trabalho, por exemplo. Eu tô descontando naquela pessoa, né? Então, a gente faz assim, ó. Take it out on you. Ou então, take it out on me. Take it out on her. Take it out in your, on your daughter, ok? A gente pode usar esses... Esses outros sujeitos, tá? Olha só o exemplo aqui, ó. I know you were stressed, but don't take it out on me. Eu sei que você está estressado. I know you are stressed, mas não desconte em mim. But don't take it out on me, ok? Ó, entendeu aqui? Então, foi you, foi me, né? Take it out on me, mas não desconto com, em mim. Ou então, assim, ó. You are mad at me. Don't take it out on the dog. Né? Você está bravo comigo, você está louco comigo, você está pé da vida comigo. Não desconto no cachorro. Don't take it out on the dog. Ok? Don't take it out on the dog. Então, aqui ele fala assim, ó. But you notice. Mas você vai notar. I didn't come home. Eu não, venho pra, eu não vim pra casa. And take it out on you. E descontei em você. I didn't come home and take it out on you. Eu não vim pra casa e descontei em você. Vamos lá. Ouvi de novo da sequência. So I get what you're going through. But you notice, I didn't come home and take it out on you. No, you didn't. No, you didn't. Aí o Sheldon diz, né? No, you didn't. Né? Não, você não fez isso, né? Não, você não, você não veio para casa e descontou em mim. Não, you didn't. No, you didn't. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. All right. Aqui ele fala três frases, então, né? I want you to get... Opa! I want you to get back in there. I want you to get back in there. Apologize to everyone and finish your dinner. I want you to get back in there. Apologize to everyone and finish your dinner. Então, vamos por frases aqui, ó. I want you to get back in there. Significa, eu quero que você volte lá. Então, sempre que tu for falar assim, ó. Eu quero que... É, ah, eu quero que você faça tal coisa. Tu vai dizer assim, ó. I want you to. I want you to. Eu quero que você faça tal coisa. Olha só. I want you to go to the supermarket. Eu quero que você vá ao supermercado, né? I want you to stay home, mom. Eu quero que você fique em casa, mãe, né? né? Principalmente o pessoal aí tá com mais de 60 anos agora. Fique em casa, pessoal. Então, eu falo assim, ó. I want you to stay home, mom. Eu quero que você fique em casa. Tá? Então, sempre que tu for falar esse padrão assim, ó, pensa, sempre que tu for falar assim, ó, eu quero que você tal coisa, tu vai dizer, I want you to, tá? E ele quer que ele faça o quê? Volte lá. Volte pra onde? Volte lá pra, pra, pra sala de jantar, pra onde eles estão jantando. Então, I want you to get back in there. Volte lá. Volta pra lá. Né? Então, get back, voltar, né, ó. I need to get back in the supermarket. Eu preciso voltar aonde? No supermercado. Ou então, né, eu tô falando que eu preciso voltar no supermercado, eu posso dizer assim, I need to get back in there. I need to get back in there. Porque, sei lá, eu esqueci de comprar sabão. I need to get back in there, ok? Então, eu preciso voltar lá. Eu preciso voltar no supermercado. Aqui ele precisa voltar onde? Ele precisa voltar lá para pro living room, né, pro, para onde eles estão jantando lá na, na sala de jantar, onde é que eles estão jantando. Então, I want you to get back in there. Eu preciso que você volte lá. Apologize to everyone. Ok? To apologize. Significa assim, ó. Perdi desculpa, tá? Então, sempre que você fala assim, ó. Preciso pedir desculpa para você. Tu diz, apologize to you. A gente apologize to somebody, né? A gente vai pedir desculpa para alguém. Combinado? Então, olha só. Uh, if I offended you... Se eu te ofendi, I apologize. Eu me desculpo, né? Eu peço desculpa. I apologize, ok? Então, apologize to everyone. 
se desculpar com todo mundo, se desculpe com todos, com todo mundo, and finish your dinner, e termine o seu jantar, né? finish your dinner, então também a gente pode usar aqui ó, outro padrão, finish your dinner, quem tem criança aí em casa, né? costuma dizer essa frase aqui direto, ó. finish your dinner and brush your teeth, finish your dinner and brush your teeth, né? ó, termina o jantar, e vai escovar os dentes, ou escova os dentes. Finish your dinner and brush your teeth, ok? Muito bem, então já, I need to finish my dinner, né? Eu preciso terminar o meu jantar, ok? First finish your dinner, primeiro termina o jantar, ok? Por aí vai. Então, ó, ele diz, I want you to get back in there, eu quero que você volte lá. Apologize to everyone, se desculpe com todos, and finish your dinner. Vamos ouvir de novo e dar sequência. No, you didn't. I want you to get back in there. Apologize to everyone and finish your dinner. Yes, sir. E aí o Sheldon diz, né? Yes, sir. Tipo, sim, senhor. Yes, sir. Ok? Aqui a gente pode talvez achar muito é, estranho ele falar yes, sir para o pai dele, né? Mas lembrando que aqui, a época aqui do Sheldon era uma época mais antiga. Mais antiga não, mas época dos, dos anos 90, anos 80, enfim. E era bem comum as pessoas, né? Os filhos se rep referirem ao pai como sir. Ah, o senhor vai fazer tal coisa, o senhor tá... Não, não. Então, ele fala, então ele fala, sim, senhor. Yes, sir. Yes, sir. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final da nossa transcrição. Lembrando que se tu quiser esse PDF aqui, esse material de estudo, tu precisa entrar para a lista do Telegram que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Entra lá para a lista do Telegram que é lá onde é que eu mando é, esse material aqui em forma de PDF. Estou pensando em mandar agora também em forma de, de Anki, para quem usa, usa o Anki, jogar essas frases dentro do Anki, combinado? E, é, e também tem várias outras coisas que eu, que, eu, que eu posto lá durante a semana, enfim, atividades e também é, todas as notícias do, do, do inglês na sua casa, tu pode ver por lá. Muito bem, agora então a gente vai fazer o seguinte, vamos repassar frase a frase... Lembrando o que ele falou. Vamos lá. I'm not gonna punish you. Então ele fala: I'm not gonna punish you. Eu não vou castigar você. I'm not gonna punish you. Why not? I deserve it. Aí o Shadow diz: Why not? I deserve it. Por que não? Eu mereço isso. Why not? I deserve it. Let me tell you about my day. Let me tell you about my day. Deixa eu te falar sobre o meu dia. Let me tell you about my day. I got yelled at by the principal for benching a linebacker who's flunk in English. Then I... I got yelled at by the principal for benching a linebacker for benching a linebacker who's flunking in English. O diretor gritou comigo por eu ter colocado no banco um zagueiro que está reprovando inglês. I got yelled at by the principal for benching a linebacker who is flunking in English. I got yelled at even more by the kids' parents. Then I got yelled at even more by the kids' parents. Então eu recebi ainda mais grito dos pais das, dos pais da criança. Then I got yelled at even more by the kids' parents, ok? Parents, só para lembrar aqui que eu não constatei, parents é pai e mãe, tá? Mom and dad, alright? This parents, não é parentes, ok? Parentes é relatives. Parents, pai e mãe. Then I had to break up a fight in the locker room and got elbowed in the neck. Then I got, then I had to break up a fight in the locker room, got elbowed in the neck. Então, eu tive que acabar com uma briga no vestiário e levei, levei uma cotovelada no pescoço. Then I had to break up a fight in the locker room, got elbowed in the neck. That's a rough day. That's a rough day. Esse é um dia difícil. That's a rough day. That was all before 10 a.m. That was all before 10 a.m. Isso tudo foi antes das 10 horas da manhã. That was all before 10 a.m. So I get what you're going through. So I get what you're going through. Então eu entendo o que você está passando. So I get what you're going through. But you notice I didn't come home and take it out on you. But you notice I didn't come home and take it out on you. Mas você vai notar, né? Você você vai perceber. Eu não vim para casa e descontei em você. But you notice I didn't come home and take it out on you. 
No, you didn't. No, you didn't. Não, você não fez isso. No, you didn't. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. Eu quero que você volte lá, se desculpe com todos e termine o seu jantar. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. Yes, sir. E aí ele diz, yes, sir, né? Sim, senhor. Yes, sir. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Now, vamos fazer o seguinte, vamos tentar ouvir sem legenda, sem, sem a, a transcrição para ver como é que vai ficar, combinado? Bora lá então para ver como é que vai ficar. Am I going to punish you? Why not? I deserve it. Let me tell you about my day. I got yelled at by the principal for benching a linebacker who's flunking English. Then I got yelled at even more by the kid's parents. And then I had to break up a fight in the locker room and got elbowed in the neck. That's a rough day. <laughs> That was all before 10 a.m. So I get what you're going through. But you'll notice I didn't come home and take it out on you. No, you didn't. I want you to get back in there, apologize to everyone, and finish your dinner. Yes, sir. All right, all right. Então me conta aí, me conta aí. O quanto que tu conseguiu pegar agora mais do que tu tava pegando antes? Deixa eu botar aqui de novo. Quanto que tu tá conseguindo pegar mais agora no final do que tu tava pegando antes, ok? Se antes tu tava pegando 20%, conseguindo pegar 21, 22, 25%, se tu não tava entendendo nada, conseguiu entender alguma coisa, conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou ficar muito feliz. E saber se essa aula te ajudou ou não. E se essa aula te ajudou, se tu aprendeu alguma dica de pronúncia, se tu aprendeu alguma, algum padrão, se tu aprendeu algum vocabulário novo, cara, compartilha essa aula com outras pessoas nos grupos do, do Instagram, nos grupos do Facebook, nos grupos do WhatsApp, que isso vai ajudar bastante as outras pessoas também a aprender inglês aqui de forma divertida, de forma diferente, aqui no canal do Inglês na Sua Casa. Combinado? Então, é o seguinte... Se tu não entendeu nada ainda, chegou aqui no final, tu ouviu e não entendeu nada, tenta ouvir mais algumas vezes em sequência, ou então tenta repetir essa aula aqui, no mínimo, umas 50 vezes. Eu tenho certeza que depois de umas 50 vezes tu assistindo essa aula aqui, tu vai conseguir entender alguma coisa. E também, entra para o meu grupo lá no Telegram, entra para a minha lista lá no Telegram, pega esse material aqui lá, e aí depois tu assiste essa aula de novo acompanhando o material. Combinado? Pessoal, é isso aí. Quinta-feira tem mais aulas, tem mais aula aqui do Aprender Inglês com Séries. Fique ligado e see you next class.